హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు నేను సండే స్పెషల్ పీతల కర్రీ ఎలా చేయాలో చూపిస్తాను చేద్దాం రండి ఈ మనం వాష్ చేసుకున్న పెట్టుకుని ఫ్రెష్గా ఉన్న బ్రతికున్న చేపల పీతలను తెచ్చుకుని వాష్ చేసి పెట్టుకున్న పీత మొక్కలు ఇప్పుడు దానికి కావాల్సిన ఉప్పు కారం పసుపు ఆయిల్ దానికి మసాలాలు ఏమేమి కావాలో అన్నీ నేను ఇలా రెడీ చేసి పెట్టుకున్నాను ఇప్పుడు నేను పొయ్యి వెలిగించుకుని అది ఉడుకుతూ ఉంటుంది మసాలాలు ఎలా చేసుకోవాలో చెప్తూ ఉంటాను ఉల్లిపాయ పచ్చిమిర్చి కొత్తిమీర కూడా రెడీ చేసి పెట్టుకున్నాను ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసుకుని ఎలాగో చేద్దాం స్టవ్ ఆన్ చేసుకున్నాను ఆయిల్ పోసుకున్నాను ఆయిల్ దానికి సరిపోను ఒక కప్పు ఆయిల్ పడుతుంది ఇప్పుడు దీన్ని హీట్ ఎక్కనిద్దాం ఇప్పుడు ఆయిల్ కాగిపోయింది నేను ఆనియన్స్ వేసుకుంటున్నాను ఆనియన్స్ పచ్చిమిర్చి సమంగా కలుపుకుంటున్నాను ఉల్లిపాయలు ఎర్రగా వచ్చే వరకు వేయించుకోవాలి ఇవాళ రోజుల్లో ఉల్లిపాయల రేట్లు ఎలా ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ ఉల్లి కట్ చేస్తే నీళ్ళు వచ్చాయి ఇంతకుముందు ఇప్పుడు ఉల్లిపాయ కొనాలంటే నీళ్ళు వచ్చేటట్టు ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ ఆయన ఏం చేస్తాం తప్పట్లేదుగా వండుకోవడం తప్పట్లేదు ఏది తప్పట్లేదు రేట్లు పెరిగి పెరుగుతూనే ఉన్నాయి ఉల్లిపాయలు ఇలా సమానంగా అనుకుంటూ ఉండాలి చక్కగా కలిసి వేగుతూ ఉంటాయి ఇప్పుడు ఉల్లిపాయలు వేగిపోయినట్లే ఇప్పుడు మనం ఆ శుభ్రం చేసి ఉంచుకున్న పీత మొక్కల్ని దీనిలో వేసుకుందాం ఇప్పుడు కొంచెం పసుపు వేసుకున్నాం ఒక స్పూన్ పసుపు ఉప్పు కూడా వేసుకుందాం రుచికి సరిపడినంత ఇవన్నీ సమంగా కలిసేటట్టు తిప్పుకొని మూత పెట్టుకుని ఉంచుకుందాం ఇప్పుడు నేను దీనికి ఏమేం మసాలాలు కావాలో ఇది వాటర్ ఈగ్రేలోపు మనం మిక్సీలో ఏమేం కావాలో అవన్నీ మసాలాలు వేసేసుకుందాము ఈ వాటర్ ఈగ్రేలోపు మసాలా తయారైపోద్ది నేను దానికి కావాల్సిన పదార్థాలన్నీ ఇందులో పెట్టి ఉంచాను ఇప్పుడు దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ధనియాలు జీలకర్ర కొంచెం చెక్క లవంగ ఒక యాలక్కాయ అల్లం అల్లం వెల్లుల్లి అల్లం నేను ఇలా తీయకోకుండానే వేసేసుకున్నాను కొన్ని కూరలకి ఇలా తీయకోకుండా వేసుకున్నా బాగానే ఉంటుంది అల్లము ఇది వచ్చి ఎండు కొబ్బరి ధనియాలు ఇవన్నీ మనం ఇప్పుడు ఒక మక్స్ మిక్సీ జార్ తీసుకుని వేసుకున్నాం ధనియాలు ఎండు కొబ్బరి జీలకర్ర చెక్క లవంగ యాలుక్క వెల్లుల్లి ఇప్పుడు ఇవి ముక్కలు చేసుకుందాం మిక్సీలో ఎప్పుడు కొంతమంది ఇలా రౌండ్ షేప్లో ఇలా వేసేసుకుంటూ ఉంటారు ఇట్లా తీసి ఇట్లా ఇట్లా వేసేసుకుంటూ ఉంటారు ఇలా రౌండ్ షేప్గా అట్లా వేసుకోకూడదు ఎప్పుడైనా మిక్సీ జార్కి వాటికి పట్టుకుని ఉండాలి కదా బ్లేడ్లకి అందుకని ఇట్లా కొంచెం సన్నగా వేసుకోవాలి 
ఇట్లా వేసుకుంటే బాగా వస్తాయి సన్నగా స్లైసెస్ లాగా ఇలా వేసుకోండి కొంతమంది తెలియక అలారం షేప్లో వేసేసుకుంటారు అనమాట నేనైతే ఎప్పుడు ఇలాగే వేసుకుంటాను బాగా ఇప్పుడు మా మనం ఎంతవరకు వచ్చిందో కూర చూసుకుని కూర ఎందడ నల్లగా అలా కనపడి కదా ఈ మొక్కలు ఇవన్నీ ఈ పీత కాళ్ళు ఇవన్నీ ఇప్పుడు చూసారా ఎంత ఎర్రగా కనపడుతున్నాయి ఇప్పుడు వాటర్ అదంతా ఇంకిపోయింది చక్కగా మనం తయారు చేసి పెట్టుకున్న అల్లం మసాలా వేసుకుంది నేను అల్లం మసాలా వేస్తున్నాను అల్లం వెల్లుల్లి అన్నీ కలిపిన మసాలా కొంచెం ఇదంతా పట్టేటట్టు మూత పెట్టుకున్నాం ఇప్పుడు తయారైపోయింది ఇప్పుడు కారం వేసుకుందాం ఎవరు రుచికి తగినంత వాళ్ళు వేసుకోండి ఒకరు ఎక్కువ తింటారు ఒకరు తక్కువ తింటారు కదా మేమైతే కారం బాగానే తింటాము అందుకని నేను ఇంకా కొంచెం వేస్తాను ఇంకా కొంచెం పట్టిద్ది సమానంగా కలుపుకున్నాం కారాన్ని ఉప్పు కారాన్ని ఈ మొక్కలకి ఉప్పు కారం అంతా చక్కగా పట్టాలన్నమాట అప్పుడు ఈ ఈ గుల్ల లాంటిది ఉంది కదా వీటిలోకి బాగా మసాలాలన్నీ వెళ్తాయి ఒకసారి మూత పెట్టుకుందాం మళ్ళీ ఒకసారి పెట్టుకుని కారం కలిసేలాగా చక్కగా వేగిపోయింది ఉప్పు కారం అంతా దీనిలోకి వెళ్ళిపోయింది ఇప్పుడు వాటర్ యాడ్ చేసుకుందాం మొక్కలు మునిగేదాకా వాటర్ పోసుకోవాలి ఇప్పుడు ఒకసారి చూద్దాం ఎంతవరకు వచ్చిందో ఇంకా కొంచెం వాటర్ ఇంకా అది ఇంకా కాసేపు పట్టిద్ది కాసేపు మొత్తం పెట్టి ఉంచుకుందాం ఇప్పుడు మనం ఎలా తయారైపోయిందో చూసుకుందాం కూర తయారైపోయింది కొత్తిమీర వేసుకుందాం కొత్తిమీర చక్కగా కలిసేలాగా తిప్పుకొని ఒకసారి మూత పెట్టుకుందాం ఇప్పుడు మన కూర తయారైపోయింది ఇప్పుడు మనం స్టవ్ మీద నుంచి దించేసుకుందాం కూర స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని ఇవి ఇలా కూర తయారైపోయింది మనం మధ్యాహ్న లంచ్కి రెడీ అయిపోయింది ఇక తినేయడమే లేట్ మా ఈ కర్రీ మీకు నచ్చినట్టయితే మా ఛానల్ని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి 
సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్